Assalamualaikum warahmatullah. Amader school e amader ICT class e shokolke shagoto janiye shuru korchi octal number system er upre amader prothom class. Chole jai prothome amader koti number system amra porechi duti. Duti system amra porechi prothom system ti chilo decimal choto theke amra jani choto bela diye porechi. আরেকটি সিস্টেম আমরা পরে পড়েছি সেটা হলো বাইনারি মূলত কম্পিউটার চলে বাইনারি সিস্টেমের সাহায্যে অক্টাল নাম্বার নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো কিন্তু অক্টাল নাম্বার কিভাবে ব্যবহৃত হয় সেটি নিয়ে আমরা আসলে ডিটেইলে যাব না আজকে শুধু একটা কথা বলে রাখি যে অক্টাল নাম্বার কিন্তু আসলে ব্যবহৃত হয় বড় আচ্ছা রেজিস্টার ভিত্তিক সেগুলো আমরা পরে আলোচনা করব ওকে আমরা শুরু করছি ভিউয়ার্স আমাদের ডেসিমাল নাম্বার এবং বাইনারি নাম্বারের মতো অক্টাল নাম্বারও শুরু হচ্ছে প্রথমে ডেসিমাল দিলাম বাইনারি অক্টাল তো যাই হোক অক্টাল নাম্বার শুরু হচ্ছে 0 থেকে 0 1 2 3 4 5 6 7 এখানে একটা বিষয় আমাদের খেয়াল করতে হবে সেটি হচ্ছে যে 0 থেকে 7 পর্যন্ত মোট 8 টি অঙ্ক নিয়ে কিন্তু আমাদের অক্টাল নাম্বার সিস্টেমটা গঠিত 8 টি অঙ্ক নিয়ে এইজন্যই আমাদের এই নাম্বার সিস্টেমটির নাম হচ্ছে অক্টাল সিস্টেম ওকে দেন আমরা দেখি ডেসিমালে কি ছিল ডেসিমালে 10 0 1 पांच, छः, सात, आठ, नौ, तार पड़े वन जीरो। माने एक्सेट। हम लोग आलोचना करें चिलाम बिवर्स। मोने हैं, हमारे पौने के लिए मोने आचे बन पड़ता। इकहाँ चिलो जीरो, वन, तार पड़े कितने एक्सेट हुए गिये चिलो? ओके, हम राइट तू पास आवश्यक लिखी नहीं लाम, ये हर चीज़ इधर एक कोरेस्पोंडेंस बुझ जाती है उन्हें किस में, कौन टा कौन टा शायद शंक्ति स्टोर शेडी बुझ जाना और जुन्नो, हम राइट तू डी बेवर करें जी, तो हम राइट चले अशी मूल विषय, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, डिजिट शेष है यार आर কিন্তু আমাদের ডিজিট নেই অক্টালে 8 টি ডিজিট আছে 1 থেকে 7 পর্যন্ত 7 টি এবং 0 একটি মোট হচ্ছে 8 টি মোট 8 টি ডিজিট এবার যেহেতু এখানে ডেসিমাল সংখ্যার মধ্যে আমরা খেয়াল করছি যে ডিজিট শেষ হয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু 10 চলে এসেছিল ঠিক তেমনি এখানেও কিন্তু দুটি ডিজিট 0 আর ডিজিট শেষ হয়ে যাওয়ার পরে 10 মানে এক সেট হয়ে গিয়েছিল সব জায়গাতেই তাই এখানেও তাই হবে 7 এর নিশ্চয়ই আমাদের বিষয়টি ভালোভাবে বোধগম্য যারা আগের লেকচারগুলি বিশেষত বিশেষ করে আমাদের আইসিটি যে প্রথম লেকচারটি ছিল ডেসিমাল সংখ্যার উপরে সেই লেকচারটি যারা খুব ভালোভাবে ফলোআপ দিয়েছো তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে এখানে এখন 1 1 হবে অর্থাৎ 0 থেকে 1 2 3 করে 7 পর্যন্ত চলে আসলাম এরপরে আবার এই 0 থেকে 1 2 3 করে 7 পর্যন্ত চলে যাবে তাহলে পরের সংখ্যাটি হবে 1 2 তারপর t 1 3 তারপরে 1 4 1 5 1 6 1 7 তারপরে এটি 1 8 না 1 8 হবে না এটি কিন্তু 1 8 হবে না কেন কারণ আমাদের সিম্বল শেষ হয়ে যাচ্ছে 7 পর্যন্ত 7 এ আমাদের সিম্বল শেষ হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই জায়গাটি আমাদেরকে একটুখানি খেয়াল করতে হবে এখানে কিন্তু 1 এ হবে না সো আমরা একটু খেয়াল করি এখানে কিন্তু দুই সেট হয়ে যাবে যেহেতু 7 টি পরে আরেকটি দিলে এক সেট হয়ে যায় অক্টালে 8 বলে কিছু নেই এখানে এক সেট হয়ে যায় 8 বলে কিছু নেই 8 টি হলেই আসলে এক বক্স পরিমাণ হয়ে যায় ওকে আমরা চলে আসি তাহলে এখানে 17 তার সাথে যোগ দিলাম আরো একটি তাহলে কত হলো 20 হয়ে গেল অর্থাৎ 
একবার 7 পর্যন্ত চলে গেছে এটা মানে হলো এটা 1 সেকেন্ড আবার 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 7 তাহলে আরো একবার চলে গেল তাহলে আগে একবার গিয়েছিল এখন আরো একবার গেল এই এক মানে আগে একবার গিয়েছে এখানে আমাদের এখান থেকে এখানে আরো একবার গেল সুতরাং আগে একবারের সাথে আরো একবার যোগ হলো সুতরাং দুইবার সেট হয়ে গেল দুইবার সেট তাহলে তারপরে আসবে 2 1 2 2 2 3 অনুরূপ ভাবে আমাদের কিন্তু চলতে থাকবে অনুরূপ ভাবে চলতে থাকবে যেভাবে ডেসিমাল চলে গিয়েছিল 9 0 9 যেতে যেতে লাস্ট শেষে গিয়ে 19 আসবে ডেসিমাল নম্বরে 19 আসবে এবং 19 এর পরে কিন্তু আমাদের 20 শুরু হবে 19 এর পরে কিন্তু আমাদের 20 শুরু হবে এটি হচ্ছে আমাদের অক্টাল সংখ্যা গণনার নিয়ম বা পদ্ধতি অক্টাল সংখ্যা গণনার পদ্ধতি ওকে তাহলে আমরা কি আসলাম আমরা আমরা কি করব এখন আমরা সংখ্যাটি গণনা গণনা করা শিখে গেলাম এইভাবে করে 327 আসবে 27 এর পরে কিন্তু আমাদের চলে আসবে হলো 30 তারপরে 30 31 32 33 34 35 36 37 তারপরে কিন্তু 40 এভাবে চলে আসতে থাকে এভাবে অক্টাল সংখ্যা গণনা করা হবে ওকে ভিউয়ার্স তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে অক্টাল সংখ্যা গণনার মাধ্যমে যোগ করা হয় কিভাবে গণনার পদ্ধতিকে ব্যবহার করে আমরা যোগ করি বইয়ে কিন্তু আমাদের এই সরাসরি অক্টাল যোগের পদ্ধতিটি খুব ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা নেই সুতরাং আমরা এখানে একটু ভালো করে দেখার চেষ্টা করব আমরা প্রথমেই চলে যাচ্ছি অক্টাল সংখ্যা সরাসরি কিভাবে যোগ করা যায় সেই বিষয়ের জন্য সেই বিষয়টা আলোচনা করার জন্য আসি প্রথমেই আমরা একটি অঙ্ক নিচ্ছি এখানে থাকলো হলো सपोज আমার আছে হলো 2 আর আছে হলো uh, 3 তার সাথে যোগ দিচ্ছি 1 এবং 4 এটি যোগ করছি তাহলে আমরা কি করব প্রথমে 4 এর সাথে 3 যোগ করে নেব তাহলে আমরা হাফ ব্যবহার করছি আমরা সচরাচর ডান হাত ব্যবহার করে থাকি আমি ডান হাতের একটি ছবি এখানে এঁকে রেখেছি বোঝার জন্য আমরা এই 4 এর সাথে 3 কে যোগ করছি রাফে আমরা 3 প্লাস 4 করছি তাহলে আমাদের কাছে কটি আছে প্রথমে 4 টি আছে 4 তার সাথে আমরা যোগ করছি হলো আরো 3টি 4 তারপর হলো 5 6 7 আমরা তিনটি যোগ করে নিলাম তাহলে 4 আর 3 যোগ করলে কিন্তু 7 হচ্ছে ওকে আমরা 7 বসালাম আসলো 7 তারপরে আমরা কি করছি তারপরে আমরা শুরু করলাম হচ্ছে যে এই 1 এর সাথে 2 যোগ করছি 1 এর সাথে 2 যোগ করলে আমরা সবাই জানি যে এটি কিন্তু 3 হবে তাহলে যোগটি কিন্তু দেখতে অনেকটাই ডেসিমাল নম্বরের মতো মনে হচ্ছে কিন্তু একটু পরেই যদি আমরা অন্য একটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করি তাহলে বুঝতে পারবো যে সবগুলো যোগ কিন্তু ডেসিমাল নম্বরের মতো হবে না ওকে আমরা পরের উদাহরণে চলে যাচ্ছি এখানে 2 আর 1 2 এবং 1 যোগ করে আমরা 3 পেয়েছি সুতরাং আমাদের যোগফলটি দাঁড়িয়ে গেল এমন এবার দুই নম্বর একটি উদাহরণে আমরা চলে যাচ্ছি ভিউয়ার্স সেই উদাহরণটি হচ্ছে আমরা একটু বড় সংখ্যা নিতে চাই বড় বলতে প্রথম এককের অঙ্কটি একটু বড় নিতে চাই দেখি सपोज আমরা 2 5 নিলাম আর এখানে নিলাম 1 6 5 1 6 নিলাম এবার আমরা কিন্তু 5 আর 6 যোগ করব 6 আর 5 এ কিন্তু 11 হবে না কারণ অক্টাল সংখ্যার মধ্যে কোথাও কিন্তু 11 দেখা যাচ্ছে না 7 পর্যন্ত অঙ্ক রয়েছে তারপরেই কিন্তু 1 0 হয়ে গেছে এবং এই 1 0 কিন্তু 10 নয় এই 1 0 কোন অবস্থাতেই 10 নয় এটি অক্টাল সিস্টেমের মধ্যে অ্যাকসেপ্ট যার মান প্রায় 8 এর এবার চলে আসি অক্টাল সংখ্যা কিভাবে যোগ করতে হয় তো প্রথমেই আমরা একটা উদাহরণ নিচ্ছি উদাহরণ 1 1 3 2 2 প্রথমে আমরা 3 আর 2 যোগ করব যোগ করলে আমাদের হবে 5 তাহলে আমরা এই কলামে 5 বসিয়ে দিলাম এককের কলাম এবার পরের কলামে চলে আসি এটা 2 আর এটি হচ্ছে আমাদের 3 তাহলে 3 5 হবে অক্টাল যোগটি 3 5 হবে আমরা যোগটি করে ফেললাম কোন রকম সংখ্যা পদ্ধতি পরিবর্তন না করে অক্টাল থেকে 
ডেসিমাল বা বাইনারি না করে কিন্তু আমরা যোগটি করে ফেললাম সরাসরি এভাবে যোগ করা যায় তবে বইয়ে এই যোগগুলো কিন্তু এইভাবে সরাসরি করার ব্যাপারটা বিস্তারিত আলোচনা করা নাও থাকতে পারে তবে আমরা যদি বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করি আস্তে আস্তে আমরা পাব নিশ্চয়ই আমাদের এই যোগ করার জন্য বা বিয়োগ করার জন্য যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে সেটি হচ্ছে কাউন্টিং সিস্টেম কীভাবে অক্টাল সংখ্যাটা গণনা করে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন তারপরে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান এভাবে আচ্ছা চলে আসি এই যোগটি দেখতে কিন্তু অনেকটা ডেসিমাল সিস্টেমের মতো মনে হচ্ছে ডেসিমাল যোগের মতো মনে হচ্ছে কিন্তু সব সময় কিন্তু এরকম ডেসিমাল যোগের মতো নাও হতে পারে বিশেষ করে ডিজিটগুলো যদি বড় হয় তখন ডেসিমাল সংখ্যা থেকে একটু ভিন্নতা দেখা যাবে অক্টাল যোগের মধ্যে দেখি আমরা পরবর্তী উদাহরণটি দেখলে আমরা বুঝতে পারবো ইনশাল্লাহ দুই নম্বর উদাহরণ হিসেবে আমরা নিলাম হচ্ছে সাপোজ টোয়েন্টি ফাইভ আসলে কি এটা টোয়েন্টি ফাইভ বিওয়ার্স এটা কখনোই টোয়েন্টি ফাইভ না এটিকে আমরা কখনোই টোয়েন্টি ফাইভ বলবো না আমি ইচ্ছা করেই বলেছি কারণটা হচ্ছে যে টু এবং ফাইভ ইট ইস নেভার টোয়েন্টি ফাইভ এটা অক্টাল টু এবং ফাইভ মানে আটটি করে দুটি সেট আছে আটটি জিনিসে দুটি সেট আছে যারা আমার প্রথম লেকচারটি তোমরা ফলো করেছ ডেসিমাল সংখ্যার উপরে সেখানে আমি বিস্তারিত বলেছি তো আমার একটি অনুরোধ থাকবে যা এই লেকচারটি প্রথমেই ফলো না করে আমার ডেসিমাল সংখ্যার যে তত্ত্বের উপরে আমি একটি লেকচার দিয়েছি ওই লেকচারটি আগে ফলো করে ভালো মতো করে ফলো করে তারপরে এই লেকচারটিতে আসার জন্য তাহলে বুঝতে অনেকটা সহজ হবে এখানে দুই সেট আছে এবং পাঁচটি আছে অক্টাল নম্বর সিস্টেমে সেট হয় আটটিতে শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত তারপরে যখনই আট হয়ে গেছে তখনই কিন্তু এক সেট হয়ে গেছে এক সেট এবং জিরো এক সেট এবং জিরো আমি সেটি সে প্রথম লেকচারে বিস্তারিত আলোচনা করেছি ভিউয়ারদের প্রতি রিকোয়েস্ট সেটাই ফলো আপ দেওয়ার জন্য আচ্ছা আমরা চলে আসছি টু ফাইভ এবং তার সাথে যোগ দিচ্ছি ওয়ান থ্রি উই হ্যাভ ওয়ান থ্রি দেন আমরা এবার কি করব পাঁচ আর তিন যোগ করব তো পাঁচ আর তিন আমরা একটু রাফ করে নিচ্ছি পাঁচ এবং তিন আমরা যোগ করতে চাই তো ভিওয়ার্স আমাদের কাছে কটি আছে প্রথমে আমরা ধরে নিচ্ছি আমাদের কাছে তিনটি আছে এই তিন তারপরে তিনের সঙ্গে আরও পাঁচটি যোগ করতে হবে অর্থাৎ আমার কাছে যদি তিনটি থাকে সেখান থেকে এক দুই তিন চার পাঁচ এই পাঁচ পর্যন্ত কিন্তু আমাদের যেতে হবে আমরা এখানে একটি পাম রাইট হ্যান্ড রাইট পাম এঁকে রেখেছি হ্যাঁ আমার এঁকে রেখেছি পূজার সুবিধার্থে টুল হিসেবে ব্যবহার করার জন্য তো পাঁচ পর্যন্ত যেহেতু আমরা যাব তাহলে আমাদের কি হচ্ছে তিন থেকে পাঁচ পর্যন্ত যাব তিন তারপরে হলো চার পাঁচ ছয় সাত সাতের পরে কিন্তু ভিওয়ার্স মনে রাখতে হবে অক্টাল সিস্টেম এটি কিন্তু আট হবে না তাহলে তিন চার পাঁচ ছয় সাত এটি ওয়ান জিরো কারণ সাতের পরে কিন্তু ওয়ান জিরো আনলাইক ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম এখানে কিন্তু আমাদের সাথে পরে ওয়ান জিরো অর্থাৎ অক্টালে আট বলে কিছু নেই আটটি মানে এক সেট হয়ে গেল ওকে আমরা বিগত লেকচারে সেট বিষয়টি আলোচনা করেছি লেকচার ওয়ানে আইসিটি লেকচার ওয়ানে যেখানে আমি ডেসিমাল সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করেছি বারবার এই কথাটা আমি বলছি এই জন্য তোমরা এই লেকচারটি ফলো আপ দেওয়ার আগে অবশ্যই প্রিভিয়াস লেকচারটি দেখবে ওকে তাহলে কি হচ্ছে তাহলে আমাদের পাঁচ তিন আর পাঁচ যোগ করলে আমরা কিন্তু পাচ্ছি ওয়ান জিরো আমরা ইচ্ছা করলে আমরা এখান থেকেও কিন্তু হিসাবটা করে দেখতে পারি তাহলে কিভাবে হিসাবটা করে দেখব ভিওয়ার্স দেখি আমাদের কাছে তিনটি ছিল আরও পাঁচটি আমাদের যেতে হবে পাঁচটি পর্যন্ত আমাদের যেতে হবে তাহলে তিনটি আমাদের কাছে ছিল আরও পাঁচটি সামনে যেতে হবে এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে তিনটি আমাদের কাছে ছিল তিনটি ছিল আরও পাঁচটি যোগ করা হবে তিনটি আমাদের কাছে ছিল আরও পাঁচটি যোগ করছি চার পাঁচ ছয় সাত এক শূন্য তাই এখানে এক শূন্য বসলো ওকে দেন আমরা যদি রাইট হ্যান্ড পাম থেকে হিসাব করি তাহলে কি হচ্ছে তিনটি আমাদের কাছে অলরেডি আছে তিনটি আছে তিনটির পরে আমাদের পাঁচ পর্যন্ত যেতে হবে এক দুই তিন চার পাঁচ পর্যন্ত যেতে হবে তাহলে তিন থেকে পাঁচ পর্যন্ত যেতে হবে তিনটি আমাদের কাছে অলরেডি আগে থেকেই ছিল তাহলে চার পাঁচ ছয় সাত তারপরে এক শূন্য তাই এক শূন্য বসলো এই শূন্যটি এই কলম বরাবর এখানে বসবে তারপরে কি হচ্ছে হাতে ওয়ান থাকলো এই ওয়ান এই ওয়ানের সাথে যোগ হবে তাহলে কত হচ্ছে টু ওই টু এই টু এর সাথে যোগ হবে তাহলে কত হচ্ছে ফোর 
ফোর শুধু একটা জায়গায় সমস্যা হবে যখনই সাত আসবে গণনার সময় সাতের পরে অবশ্যই সেটা জিরো গণনা করতে হবে এটাই হচ্ছে আমাদের অক্টাল নম্বরের মূল নীতি যেমন এখানে সাতের পরে ওয়ান জিরো হয়েছে তারপর ওয়ান জিরো ওয়ান 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 টু ওয়ান থ্রি ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ ওয়ান সিক্স ওয়ান সেভেন তারপরে কিন্তু টু জিরো হয়ে গেছে সাত মানেই তারপরে জিরো আর যখনই সাতের পরে জিরো আসবে তখন সাতের আগে যে সংখ্যাটি ছিল সেই সংখ্যাটি তো এক বৃদ্ধি পাবে সেটি কিন্তু আমরা বিগত বেশ কয়েকটি লেকচারের বিষয়টি আলোচনা করেছি ওকে আমাদের আমরা চলে আসি আবার আমাদের এটি হচ্ছে ফোর জিরো ফোর জিরো মানেই ফোরটি নয় বারবার বলছি ওকে আমরা তিন নম্বর উদাহরণটিতে চলে যাচ্ছি তিন নম্বর উদাহরণে চলে যাই তিন নম্বর উদাহরণটি হচ্ছে আমাদের আমরা আরেকটু বড় বড় সংখ্যা নেব চার सीरियल सिकुएन्सियल संख्यागुलो लिखे नीते हैं और जो पाम व्यवहार करी डान पाम मान हाथ 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 जो व्यवहार करी से इजिली जोटा कर फिलते हाथ जिनिटे व्यवहार ना कर हाथ व्यवहार कर जोटा करते बोझान जो इन्हें बुझे बुझिए देव सरसि करते हाथों करते देखा जाए आज पाँच टी और छोर जो करा तो पाँच टी अलरेडी हमारे आ ছটি আরো যোগ করতে হবে ছয় মানে এই পর্যন্ত ছয় মানে এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত ওকে পাঁচ ছয় সাত এক শূন্য এক 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 দুই এক তিন তাহলে পাঁচের সঙ্গে ছয় যোগ করলে এক তিন হয় এক তিনের মধ্যে তিন এখানে বসলো হাতে থাকলো এক এই এক দুয়ের সাথে যোগ করলে হচ্ছে তিন তিন চার সাথে যোগ করলে কত হয় তিন আরও চার যেতে হবে চার পাঁচ ছয় সাত তাহলে আমরা বুঝতে পারছি তিন তিন আরও তিন চারের সাথে যোগ করলে সাত তার মানে সেভেন থ্রি হবে অর্থাৎ আমাদের পুরো যোগ ফোলটি কিন্তু সেভেন থ্রি আসছে আমরা ভুল করে যেন ছয় এবং পাঁচে এগারো লিখে না দিই ওকে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে অক্টাল যোগগুলো কীভাবে করে আমাদের করতে হবে যে কোনো যোগ আসলে আমরা ট্রাই করে দেখতে পাই যে সেটি আমরা পারছি কি না না পারলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে ওকে আমরা আসছি এবার অক্টাল বিয়োগে চলে আসব অক্টাল বিয়োগ বিয়োগে চলে আসছি বিয়োগের সময় আমরা কিছু উদাহরণ নেব আবারও বিয়োগের জন্য উদাহরণ এক আমরা নিলাম আচ্ছা এবার আসছি হচ্ছে সাপোজ তিন পাঁচ তার সাথে বিয়োগ করছে এক দুই বিয়োগটা খুব সহজ কেন সহজ কারণ দুই থেকে মাত্র পাঁচ পর্যন্ত যেতে হবে তাহলে আমার কাছে দুটি অলরেডি আছে দুটি অলরেডি আছে আরও পাঁচ যেতে হবে তাহলে দুই দুটি আরও না দুঃখিত পাঁচ পর্যন্ত যেতে হবে তাহলে দুটি অলরেডি আছে তিন চার পাঁচ তাহলে দুই থেকে পাঁচ পর্যন্ত যাওয়ার জন্য আমার তিনটি ঘর আগাতে হলো যেভাবে ছোটোবেলায় আমরা ডেসিমাল যোগ বিয়োগ করেছিলাম ডেসিমাল বিয়োগ করেছিলাম সেভাবে তাহলে এখানে হলো হচ্ছে আমাদের তিন আর এখানে এক থেকে তিন পর্যন্ত যাওয়ার জন্য আমরা সবাই জানি কারণ বিষয়টা প্রায় ডেসিমালের মতোই মনে হচ্ছে তাহলে টু হবে ঠিক আছে বিয়োগটি পুরোটাই ডেসিমালের অনুরূপ ছিল কিন্তু আমরা একটু ভিন্ন বিয়োগে চলে যাই এই ভিন্ন বিয়োগগুলো তখনই ঘটবে যখন উপরের সংখ্যাগুলো নিচের সংখ্যাগুলোর চাইতে ছোট হবে নিচের অঙ্কগুলোর চাইতে উপরের অঙ্কগুলো যদি কখনো ছোট হয় সেই জায়গাতে এই ভিন্নতাগুলো বেশি বেশি পরিলক্ষিত হবে আমরা একটু দেখি কি আছে মূলত আমাদের বিয়োগটি এবার হবে পাঁচ শূন্য তিন দুই বিয়োগ করছে এক চার ছয় সাত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নিচের অঙ্কগুলোর চাইতে উপরের অঙ্কগুলো ছোট ছোট তাহলে এই বিয়োগটা একটু ভালো মতো বুঝতে হবে এখানে ডেসিমাল সংখ্যার সঙ্গে অক্টাল সংখ্যার বিয়োগের একটি পার্থক্য আবার পরিলক্ষিত হবে যেমনটি একটু আগে যোগে হয়েছিল আচ্ছা দেখি দুই থেকে সাত বিয়োগ করতে গেলে 
দুই থেকে সাত বিয়োগ করতে গেলে আমরা বিয়োগ করতে পারব না আমরা ছোটোবেলা তাই দেখেছি যদিও আমরা জানি বীজগণিতে বিয়োগটি হয় কিন্তু আমরা যে সংখ্যা গঠনগত যে বিয়োগ অর্থাৎ এরিথমেটিক যে বিয়োগ বা আমরা বলতে পারি পার্টি গণিতীয় যে বিয়োগ হ্যাঁ সেই বিয়োগের ক্ষেত্রে কিন্তু কখনোই দুই থেকে সাত বিয়োগ করা যায় না দুটি আম থেকে সাতটি আম কিন্তু কখনোই নেওয়া চলে না ওকে ব্যাপারটি তেমন ওকে আমরা আসি দুই থেকে যখন সাত বিয়োগ করব তখন বিয়োগ হয় না আমার প্রথম লেকচারে ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে কিন্তু বিষয়টি আমি বর্ণনা করেছি পরের লেকচারগুলো দিয়েও আমি গুলো পরের লেকচারগুলোতেও কিন্তু আমি আরও এই ধরনের বিষয় বর্ণনা করেছি আচ্ছা এবার আসি দুই থেকে আমার সাত বিয়োগ করতে হবে বিয়োগ হচ্ছে না তাহলে সামনে একটি এক নিতে হবে এই এক নেওয়ার অর্থ কিন্তু সেখানেও আমি বলেছিলাম এখন আর মেনশন করছি না এক সেট এবং দুই সেখান থেকে সাত বিয়োগ করছি এক সেট এবং দুই সেখান থেকে সাত বিয়োগ করছি কীভাবে করব সাত তারপরে হচ্ছে আট তো নেই আমার আসবে এক শূন্য সাতের পরে এক শূন্য সাত তারপর হচ্ছে এক শূন্য এক 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 দুই এক তিন এভাবে চলে যাবে কিন্তু আমার তো আছে এক দুই পর্যন্ত এখানে আমার আছে হচ্ছে এক দুই পর্যন্ত তাহলে সাতের পরে সাত এক শূন্য এক দুই মানে মাত্র এক শূন্য এক 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 দুই তাহলে কি হলো সাতের পরে তিন ঘর যেতে হচ্ছে তাই না সাতের পরে তিন ঘর যেতে হচ্ছে দেখা যাক ব্যাপারটা কেমন আমার কাছে সাতটি ছিল সাত তারপর হচ্ছে এক শূন্য সাতের পরে এক শূন্য হয় এখানে কাউন্টিং আমরা দেখতে পাচ্ছি সাতের পরে এক শূন্য এক শূন্য এক 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 দুই তাহলে তিন ঘর যেতে হলো তিন লিখলাম লিখলাম ভালো কথা এই তিন এখানে লিখতে হবে এই এক কিন্তু চলে আসবে এই ছয়ের সঙ্গে যোগ হতে যেভাবে ডেসিমাল সংখ্যা হয়েছিল বাইনারিতে হয়েছিল ব্যাপারটি কিন্তু অনেকটা সেরকমই তাহলে একের সাথে আমাদের যোগ হচ্ছে ছয় আমাদের হলো সাত তাহলে মোট দাঁড়ালো সাত এই সাত আবার তিন থেকে বিয়োগ দিতে হবে এবার বিয়োগ করছি তিন থেকে তিন থেকে সাত বিয়োগ করছি কিন্তু তিন থেকে তো সাত বিয়োগ দেওয়া যায় না তাহলে আমাদের কি করতে হবে সামনে একটি এক ধরতে হবে এবার সাত থেকে তেরো থেকে সাত বিয়োগ করছি অর্থাৎ থার্টিন থেকে সেভেন মাইনাস করে দিচ্ছি তাহলে সেভেন তারপরে এটা কিন্তু থার্টিন না দুঃখিত এটা ওয়ান থ্রি সেভেন তারপরে হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান 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 টু ওয়ান থ্রি তাহলে ফোর ফোর চার বোর্ড যেতে হচ্ছে তাহলে এখানে হবে চার বসলাম চার এই এক এই চারের সাথে যোগ করলে হচ্ছে পাঁচ শূন্য থেকে পাঁচ বিয়োগ দিচ্ছি শূন্য বিয়োগ পাঁচ কিন্তু তা কিন্তু বিয়োগ দেয়া যাচ্ছে না তাহলে সামনে একটি এক ধরে নিলাম তো আমরা তো হাতে হিসাব করতেই পারি ভিউয়ার্স যে কোনোভাবে আমরা হাতে হিসাব করতে পারি তবে হাতের এই হিসাবটির ঊর্ধ্বে আমরা এখানে একটু চলে যাচ্ছি যদি কখনো পরীক্ষা হলে হাতের হিসাবটা গোলমেলে মনে হয় যেহেতু আমরা ডেসিমাল সংখ্যায় হিসাবটা করতে অভ্যস্ত প্রথম প্রথম একটু গোলমেলে মনে হতে পারে সো একটু প্র্যাকটিস করলে ঠিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তারপরেও আমি এই এটা এই বিয়োগ ফলটা আমরা আমরা এখানে একটু এই আমাদের কলম থেকে অর্থাৎ বাই অক্টাল কাউন্টিং সিস্টেম থেকে আমরা একটু করে আসার চেষ্টা করবো এখন দেখা যাক আমার কাছে অলরেডি ছিল পাঁচটি তাহলে আমার কাছে ছিল হলো পাঁচটি এই পাঁচ পাঁচের পরে আমাকে যেতে হবে ওয়ান জিরো পর্যন্ত তাহলে পাঁচ পাঁচ থেকে আমরা ওয়ান জিরো পর্যন্ত যাব পাঁচ ছয় সাত তারপরে কিন্তু ওয়ান জিরো তাহলে এক দুই তিন ঘর যেতে হলো আমার এই তিনই কিন্তু আমরা বসাবো হচ্ছে কোথায় এই তিন বসাবো এখানে আর তিন বসাবো এখানে তাই না ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো পর্যন্ত যেতে হচ্ছে এই তিন বসাবো আমরা কিন্তু এখানে এই জায়গায় কারণ তিনটা বসবে আমাদের এই জায়গায় পাঁচ থেকে ওয়ান জিরো পর্যন্ত যেতে তিন ঘর যেতে হয় পাঁচ ছয় সাত তারপর হচ্ছে এক শূন্য তিন ঘর যেতে হয় ওই তিন কিন্তু এখানে বসলো তিন এখানে চলে আসলো এই ওয়ান এই ওয়ানের সাথে যোগ হলো ওয়ান আর ওয়ানে কত হলো ভিউয়ার্স টু হলো টু তাহলে এই টু ফাইভ থেকে বাদ দিলে অবশ্যই থ্রি হয় বিষয়টি এভাবেই চিন্তা করা যেতে পারে তো ভিউয়ার্স আসলে এই জায়গায় যে জিনিসটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে সেই বিষয়টা হচ্ছে প্রথমে 
যদি কোন একটি সংখ্যা থেকে অপরেরটি সংখ্যা তো অঙ্ক থেকে আরেকটি অঙ্ক বিয়োগ করতে হয় এবং উপরের অঙ্কটি যদি ছোট হয় আমি আগেই বলেছি উপরের অঙ্কটি ছোট হলেই আমার এই ঝামেলাটা মনে হবে কিন্তু এটি আসলে কোনো কোনো সমস্যা নয় জাস্ট কয়েকদিন একটু এটার সাথে অভ্যস্ত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ দেখা যাক সাত থেকে দুই পর্যন্ত আমরা পেতে চাই তো সাত থেকে দুই পর্যন্ত তো যেতে পারবো না সামনে এক নিতে হবে এক নিলে এক দুই হবে তাহলে সাত থেকে দুই পর্যন্ত যাওয়ার জন্য এখানে আছে সাত তারপর হচ্ছে এক শূন্য এক 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 দুই তিন ঘর যেতে হচ্ছে সাত থেকে যদি আমরা যাত্রা শুরু করি এই সাত থেকে যদি আমরা যাত্রা শুরু করি তাহলে দুই পর্যন্ত যেতে যাওয়া যাবে না যেহেতু সাতের চেয়ে দুই ছোট তাহলে এক দুই পর্যন্ত যেতে হবে তাহলে এক দুই আমার এই পর্যন্ত আসতে হবে এই পর্যন্ত তাহলে আমার কি হলো সাত এক শূন্য এক 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 দুই তিন ঘর যেতে হচ্ছে এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর তিন ঘর যেতে হচ্ছে সেই জন্য কিন্তু এখানে তিন ঘর হচ্ছে এভাবেও হিসাবটি সবসময় করা যেতে পারে যে কোনো একটা পদ্ধতি প্রথমে অনুসরণ করার চেষ্টা করো তাহলে বাকি পদ্ধতিগুলো হয়তো বা আশা করছি যে অনেকটাই ইজি মনে হবে বাকি পদ্ধতি বলতে এর বাইরেও আরও কিছু টেকনিক রয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা পরে আসবো মোস্টলি আমি প্রেফার করি হাত দিয়ে হিসাব করাটা তবে তোমরা চাইলে অন্যভাবে হিসাব করতে পারো তোমরা এখান থেকে হিসাব করতে পারো এর বাইরে আরও কিছু টেকনিক নিয়ে আমরা পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আসব তো যাই হোক ভিউর্স আমরা আজকে অক্টাল সংখ্যা লেখা অক্টাল সংখ্যা এবং অক্টাল সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যার যোগ ও বিয়োগ আজকে আমরা দেখলাম অক্টাল সংখ্যা থেকে বাইনারি সংখ্যা কিভাবে কনভার্ট করে সেই বিষয়টিও আজকেই আমরা একটু এই লেকচারের মধ্যেই দেখে নেব ভিউর্স सपोज एक अक्टल संख्या लिखे नहीं नम्बर उदाहरण कारण यल कन्भार्शन उदाहरण एक नम्बर उदाहरण सो एक नम्बर उदाहरण एक देखीजे एक अक्टल संख्या हल शून्य दई शून्य पाँच एक দশমিক এটি দশমিক বিন্দু নয় এটি কিন্তু অক্টাল পয়েন্ট অক্টাল পয়েন্ট তাহলে এটি হলো ফ্লটিং পয়েন্ট অবশ্যই কিন্তু এই পয়েন্টটি যেহেতু অক্টাল সংখ্যার মধ্যে বসেছে তাই এটি হলো অক্টাল পয়েন্ট ফ্রি ফোর ওকে দেন আমরা এটি একটি অক্টাল সংখ্যা এই অক্টাল সংখ্যাটিকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে যাচ্ছি আমাদের মনে রাখতে হবে বাইনারিতে রূপান্তর করার পরে বাইনারিতে রূপান্তর করার পরে এই বাইনারি থেকে কিন্তু আমরা হ্যাকজা সরি ডেসিমাল সংখ্যায় চলে আসতে পারবো তাহলে আমরা কিন্তু এর বাইরেও আরও কিছু পদ্ধতি আমরা সামনে গিয়ে একদম অনেক দূরে গিয়ে আমরা শিখবো লেকচারগুলো আরেকটু কাবার হয়ে আসুক শিখবো সেটি হচ্ছে অক্টাল থেকে সরাসরি ডেসিমালে যাওয়া যায় কি না আজকে শুধু আমরা দেখছি যে অক্টাল থেকে বাইনারিতে কীভাবে কনভার্ট করে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রায়শই আমাদের বাইনারিতে কনভার্ট করতে হতে পারে ডেসিমালেও কনভার্ট করতে হতে পারে এই মুহূর্তে আমরা বাইনারি শিখলে সেখান থেকে ডেসিমালে যাওয়াটা খুব ইজি হবে আশা করি আচ্ছা আমরা কি করব আমরা প্রতিটি অঙ্কের জন্য তিনটি করে এখানে এগুলি অক্টাল অঙ্ক বা অক্টাল ডিজিট এই অক্টাল ডিজিটগুলির জন্য তিনটি করে বাইনারি ডিজিট বরাদ্দ রাখবো তিনটি করে কেন আমরা দেখতে পাচ্ছি সর্বোচ্চ অক্টাল ডিজিটটি হচ্ছে সাত আর তার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে তিনটি বাইনারি ডিজিটের ম্যাক্সিমাম তিনটি বাইনারি ডিজিটের প্রয়োজন হচ্ছে সুতরাং সাত পর্যন্ত সকল সংখ্যাকে সকল অঙ্ককে অক্টাল অঙ্ককে বাইনারিতে তিনটি ডিজিটের মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব তবে তিনটি ডিজিটের চেয়ে যদি কম হয় তাহলে কি করতে হবে সেটি আমরা এখন বোর্ডে দেখব একটু এখানে প্রথমে এই ওয়ানের জন্য আমার প্রয়োজন একটি ওয়ান কারণ অক্টাল ওয়ান কিন্তু বাইনারি ওয়ানের মতোই তাহলে একটি ওয়ান কিন্তু আমি বলেছি তিনটি ডিজিট অবশ্যই বসাতে হবে কারণ যদি এটি ওয়ান না হয়ে সেভেন হতো তাহলে কিন্তু আমার তিনটি ডিজিট লাগতো তার মানে এর পরের ডিজিটটা এই পাঁচ সংখ্যাটি এই পাঁচ অঙ্কটির জন্য যা যা মান আসতো বাইনারিতে সেটি কিন্তু তিনটি ডিজিটের পরেই বসাতে হতো যেহেতু আমার এখানে ওয়ানের জন্য কেবল একটি ডিজিট লাগছে তাহলে 
रिमेम्बर इट प्लेस जेहेतु एक डिजिट लाग है तेल बाकी दूटी डिजिट क्योंकि शून्य शून्य दिए तरह सामने शून्य दिए पूर्ण कर दीते हैं विषयगुली नहीं क्या मेकानिजम की एम ये और विस्तारित आलोचना सामने करब आप पद्धति शिखे निची ओके एखे बस लो तर सामने दोटी शून्य बस लो पाँचर जो आप वन जिरो वन एखने लेखा आटी क्योंकि मुखस्त रखते हैं ना कारण आप संक्षिप्त पद्धति जस्ट प्रिभिया लेकिन क्योंकि संक्षिप्त पद्धति क्या भाव चार पाँच इत्यादि डिजिटलगुलो के द्रुत बैनारी ते कन्ट करा जाए क्योंकि शिखे जेहेटी जेहतु एक डिजिट हम तीन पूर्ण करार जो सामने दो जिरो दिए दिए एखे तीन टी चले पाँच बनीमय जिरो क्यों हमें देखते जिरो क्यों बैनारी तो जिरो एखे एक जिरो बसल क्यों अंत तीन डिजिट पूर्ण करते हैं तीन टी पूर्ण करते सामने और दो जिरो हम दिए दीची एब टू टू क्यु वन जिरो बैनारी टू बैनारी वन जिरो तरह वन जिरो बसल तर सामने तो एखे तो दो डिजिट हलो वन जिरो ए टू क्यों ए वन जिरो ए वन हे तीन टी फाइव हे तीन टी जिरो हे तीन टी टू हे वन जिरो तरह सामने एक जिरो बसाना उचित छो कहतु एर सामने और को अंक नहीं दर सामने और को अंक नहीं तर सामने जिरो ना बसाले चले जिरो बसानो ना बसानो एक कथा से बसाल ना अनुसरण थ्री हमारे सामने एक शून्य बस फोर हम क्षेत्र डेसिमल संख्या बुझते छोट बेला डेसिमल संख्या क्या कर हिसाब कितब कर बेपार सो हमें क्योंकि शोभनियतार कारण जिरो टी जिरो गुली देव ना तो एक शोभन है बेपार तब दी भूल है ना दी भूल है ना लाइक दे सो हम बुझते पूरा बेपार तीनटा जिन आस तीन थे चार जो वन जिरो जिरो छो क्यों जिरो गुरु लिखी ना डेसिमल लिखते जीरो 
এটি হচ্ছে আমাদের একটি বাইনারি সংখ্যা এই বাইনারি সংখ্যাটিকে আমরা কি করব আমরা অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তরিত করব কিভাবে করব আমাদের আবার আগের মতোই যে অক্টাল পয়েন্ট আছে এখানে বাইনারি পয়েন্ট আছে বাইনারি পয়েন্টের ঠিক বাম সাইড থেকে তিনটি তিনটি করে করে নিয়ে যেতে হবে ট্রাই ট্রাই করে নিয়ে যেতে হবে ডান সাইডেও কিন্তু আমাদের ট্রাই ট্রাই করে নিয়ে যেতে হবে ওকে তাহলে প্রথমে বাম পাশের ট্রাইগুলো আমরা রেডি করছি ফার্স্ট ট্রাই সেকেন্ড ট্রাই থার্ড ট্রাই ফোর্থ ট্রাইটা কিন্তু আমার হচ্ছে না মাত্র একটা পেয়ার আছে অর্থাৎ একটা জোড়া আছে তিনটি কিন্তু নেই তাহলে আমরা চিন্তা করে নিতে পারি যে এটা এ পর্যন্তই বা সামনে একটি শূন্য দিয়ে ট্রাই করে কিন্তু আমরা নিতে পারি আচ্ছা এবার আমরা ডান সাইডে চলে যাচ্ছি ডিসমন পয়েন্টের ঠিক ডান সাইডে একটি ট্রাই এবং তারপরে কিন্তু এই জায়গাতে আমার কিন্তু হচ্ছে আমরা এই টুটা মুছে দিচ্ছি লেখার সুবিধার্থে এখানে কিন্তু আমার একটি এক আছে এবার কিন্তু আমার এই শুধু এক নিলে কিন্তু আমার হচ্ছে না তাহলে কি করব এখানে দুটি শূন্য দিয়ে কারণ শূন্য দিলেও যা না দিলেও কিন্তু তা যেমন আমরা ডেসিমালে লিখি পয়েন্ট ফাইভ কেউ কেউ আবার লিখি পয়েন্ট ফাইভ জিরো কেউ কেউ লিখি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কেউ কেউ লিখি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো সো এই শূন্যটির কিন্তু কোনো অর্থ নেই শূন্য থাকলে বোঝা যায় একশোর মধ্যে পঞ্চাশ ভাগ আর পাঁচ থাকলে বোঝা যায় দশের মধ্যে পাঁচ ভাগ যা আসলে একই অর্ধেক কেউ কেউ আবার এটার সামনে একটা শূন্য লিখি কেউ কেউ আবার লিখি না কোনো সমস্যা নেই আসি তাহলে আমরা যেহেতু আমাদের যে বাইনারি সংখ্যাটি ছিল সেটিতে কিন্তু ওয়ান পর্যন্ত শেষ ছিল আমরা এই এই ওয়ানটা দেখতে পাচ্ছি এই ওয়ানটা কিন্তু এই ওয়ানটা কিন্তু তারপরে গিয়ে আমার কিছু ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে সেই ব্যাপারটা হচ্ছে এটা যে আমার যেহেতু এখানে একটি ওয়ান আছে ওয়ানের পরে কিন্তু আমি এটা নিয়ে তিনটি বানাতে পারছি না আমার ট্রাই লাগবে তিনটি করতে হবে কারণ আমরা জানি যে সর্বোচ্চ সংখ্যা অঙ্কটি সর্বোচ্চ অক্টালের সর্বোচ্চ অঙ্কটি বাইনারি তিনটি অঙ্কের সমাহার সর্বোচ্চ তিনটি অঙ্কের সমাহার তাহলে আমরা কিন্তু এখানে ট্রাই বানাতে হবে আমরা দুটি শূন্য শূন্য দুটি এক্সট্রা যোগ করে তারপর ট্রাইটা বানিয়েছি এবার আমরা বসাচ্ছি এখানে কত আছে জিরো জিরো ওয়ান মানে হচ্ছে ওয়ান তার মানে এটি হলো ওয়ান এখানে আছে ওয়ান জিরো ওয়ান মানে হচ্ছে আমাদের ফাইভ তাহলে এটি হলো ফাইভ তারপর এখানে আছে তিনটি জিরো মানে হচ্ছে জিরো তাহলে এটি হচ্ছে জিরো আর এখানে আছে ওয়ান জিরো মানে হচ্ছে টু আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিউয়ার্স যে আমাদের কিন্তু অক্টাল থেকে ডেসিম অক্টাল থেকে বাইনারি এবং বাইনারি থেকে অক্টাল করার জন্য আমাদের ডেসিমাল টু বাইনারি এবং বাইনারি টু ডেসিমালের বেশ কিছু কনভার্সন দ্রুত যে আমি মেথডটি বিগত লেকচারে দেখিয়েছি সেই দ্রুত পদ্ধতিটি কিন্তু আমাদের বেশ ভালো মতো চর্চা থাকা প্রয়োজন না হলে কিন্তু আমাদের এই এগুলি কিন্তু এই ওয়ান জিরো ওয়ান সমস যে ফাইভ এই বিষয়টি কিন্তু আমাদের মুখস্থ করতে হবে কিন্তু আসলে এটি মুখস্থের কোনো বিষয় নয় আমরা দ্রুত কনভার্ট করে নিতে পারি আর ধীরে ধীরে কাজ করতে করতে বিষয়গুলো অনেকটা মনেও থাকবে ওকে তাহলে এখানে কি হচ্ছে আমরা দেখলাম যে এখানে ওয়ান জিরো আছে এই ওয়ান জিরো হচ্ছে টু এখানে আছে হলো জিরো ওয়ান ওয়ান মানে আসলে ওয়ান 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 মানে হচ্ছে আমাদের থ্রি সো পয়েন্টে পয়েন্টে জায়গায় বসিয়ে দিলাম থ্রি আর এখানে হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো মানে হচ্ছে আমাদের ফোর তাহলে আমরা ফোর বসিয়ে দিলাম এবার আমরা কি দেখতে পাচ্ছি আমাদের সংখ্যাটি উপরের যে বাইনারি সংখ্যাটি আমাদের ছিল তার অক্টাল ইকুইভ্যালেন্ট বা অক্টাল সমতুল সমতুল্য যে সংখ্যাটি রয়েছে সেটি হচ্ছে টু জিরো ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর টু জিরো ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর তাহলে আমরা অক্টাল ইকুইভ্যালেন্টটা বের করে শিখে গেলাম ওকে ভিওয়ার্স দেন আজকে এ পর্যন্তই আমাদের চ্যানেলের আমাদের স্কুলের সাথেই থাকো আমাদের কি কি বুঝতে অসুবিধা হয় আমাদের জানাও আইসিটিটা একদম বেশি স্লো হয়ে গিয়েছিল তাই আইসিটির কিছু লেকচার দিলাম চেষ্টা করব ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রির লেকচার নিয়ে খুব দ্রুত আসার জন্য এমনকি ম্যাথের লেকচার নিয়েও আমরা খুব দ্রুত চলে আসবো ইনশাল্লাহ সকলে আমাদের জন্য দোয়া করবে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সকল প্রকার সমস্যা আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবে আজকে পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ